ماشي فاتفقنا لما يظهر لي رسالة would you like to enter the initial configuration dialog yes ولا no فده معناه ان انت هتدخل في السيت اب مود ها؟ الشوم شغال فده معناه ان احنا في السيت اب مود السيت اب مود يعني مفيش كونفجريشن عندنا على الايه على الجهاز بتاعنا تمام بعد كده بقى عندي حاجه اسمها الاي او اس مود <تصفيق> ايه موضوع الاي او اس مود احنا عندنا الاوامر ما بتتنفسش في اي مكان في سويتش لا عندي ثلاثة مودز هم دول اللي بنفذ فيهم الاوامر وهم دول اللي انا كل مود مسؤول عن وظيفة معينة لازم ننفذ الاوامر بتاعته فيها لو حاولت تنفذ اوامر مود في مود تاني مش هتشتغل تمام ايه الاي او اس مود دول اي او اس مود اول مود عندنا اسمه اليوزر مود اليوزر مود ايه المقصود باليوزر مود ده اول مود موجود عندنا بعرف منين ان انا في اليوزر مود تلاقيه كاتب لك كده اسم الجهاز سويتش وعلامه اكبر من ده كده اسمه ايه ده اليوزر مود طيب بيستخدم في ايه اليوزر مود ده اليوزر مود ده لو انت في كذا يوزر عايزين يستخدموا السويتش ده فاليوزر مود ده البوابه بتاعهم اللي البوابه بتاعتهم اللي هتدخل على السويتش تعمل الاوامر عليه بمعنى افرض ان انت عندك ثلاثه يوزرز ده اليوزر الاولاني وده اليوزر الثاني وده اليوزر الثالث الثلاثه يوزرز دول موجودين عايزين يشتغلوا على السويتش ده تمام واحد في اليوزرز دول معاه كورس سي سي ان اي بس والتاني معاه كورس سي سي ان بي بس والتالت معاه كورس سي سي اي اي تمام فكل يوزر بيبقى ايه مستواه اعلى من اليوزر التاني فهل كلهم يقدروا يدخلوا على السويتش يعملوا نفس الحاجه لا المفروض بتاع السي سي اي اي ده ده متمكن معاه معلومات كتيره فيقدر يعمل اي حاجه على السويتش لكن اللي معاه السي سي ان بي متوسط يقدر يعمل حاجات معينه السي سي ان اي يقدر يعمل حاجات اقل فقال لك خلاص كل دول هيقفوا عند الباب اللي هو بتاع ايه اليوزر مود كل دول واقفين عند اليوزر مود بعد ما بيعدوا اليوزر مود بيدخلوا على مود تاني اسمه البريفليج مود ايه البريفليج مود ده مود الصلاحيه بقى كل واحد يدخل لمود البريفليج بصلاحيه شكل يعني مثلا الصلاحيه عندنا عباره عن رقم بيبدا من صفر ل 15 اقوى صلاحيه اللي هي 15 واقل صلاحيه اللي هي صفر كل ما الصلاحيه بتاعتك تزيد كل ما الاوامر اللي تقدر تنفذها تزيد فاللي هو بتاع السي سي ان اي ده خلينا ندي له صلاحيه خمسه واللي معاه سي سي ان بي خلينا ندي له صلاحيه 10 واللي معاه سي سي اي اي ندي له اعلى صلاحيه اللي هي كام 15 فانا دلوقتي وانا في مود اليوزر كل الناس نفس الصلاحيه اول ما يدخلوا على مود البريفليج كل واحد هيتسمع عنده الصلاحيه اللي يقدر يتعامل بيها طب وازاي هندخل من مود اليوزر لمود البريفليج عن طريق كلمه انيبل تكتب انيبل جنب كلمة سويتش علامة أكبر من انتر هتلاقيه دخلك لمود البريفليج طب تعرف منين إن أنت في مود البريفليج؟ هتلاقيه كاتب لك سويتش وجنبها هاشتاج سويتش وجنبها هاشتاج يبقى أنت كده في مود البريفليج تمام؟ لكن <تصفيق> لو سويتش أكبر من يبقى أنت في مود اليوزر طبعا لما تيجي تقول له انيبل هيقول لك هات اليوزر نيم والباسورد فتروح اعطي له اليوزر نيم والباسورد فيبدا ايه يدخلك في مود البريفليج بناء على الصلاحيه اللي انت واخدها تمام فكده دلوقتي كلنا في مود ايه البريفليج مود البريفليج ده احيانا بيسموه الانيبل مود بدل البريفليج مود الانيبل مود طب ليه سموه الانيبل مود لانك بتدخله بكلمه انيبل 
انت دخلته اساسا بكلمه انيبل طب ما تيجي كده تورينا انا دلوقتي انا دلوقتي في انهي مود اليوزر مود لانه سويتش اكبر من شوفوا لما اقول له انيبل انتر بقيت انا في مود ايه البريفليج او مود الانيبل عرفت منين لانها بقت سويتش اكبر من تعالى كده كبر لي الخط شويه تشينج سيتنج من ابييرنس ده ايه ممكن اجي هنا تشينج <تصفيق> اقول له نوع الخط مثلا لوسيديا كونسول وحجم الخط 18 اوكي ابلاي اللي حصل بقى حجم الخط كبير وممكن ناخدها كده اهي طيب انا دلوقتي في انهي مود مود البريفليج <تصفيق> عشان تتاكد ان انت في مود البريفليج لو قلت له شو بريفليج اعرض لي البريفليج قال لك البريفليج بتاعتك كام 15 قال لي 15 اصل انت دلوقتي ما طلبش منك يوزر نيم وباسورد فده دليل ان الصلاحيات مش متقسمه في السويتش ده فانت واخد اعلى صلاحيه ممكنه اللي هي كام 15 وصلت الفكره طب مين اللي بيقسم الصلاحيات لو واحد بقى عندك سكيورتي ادمن هو اللي بيقسم الصلاحيات هو اللي بيعمل لكل يوزر على السويتش يوزر نيم وباسورد وبيدي الصلاحيه فيه ده موضوع بيتشرح في كورس سي سي ان اي سكيورتي يعني توزيع الصلاحيات في كورس سي سي ان اي سكيورتي طب البريفليج مود ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم للعرض لو عايز تعرض اي معلومه في السويتش بتعرضها عن طريق اوامر اسمها اوامر شو يعني البريفليج مود او الانيبل مود ده للعرض بس طب افرض انا عايز اعمل باسورد على الجهاز عايز اعدل حاجه عايز اضيف حاجه اشيل حاجه لا ده بقى مش مود البريفليج امال مود ايه؟ الكونفجريشن المود الثالث اسمه جلوبال <تصفيق> configuration mode global configuration mode طب اعرف منين ان انا في مود الكونفجريشن لما تلاقي سويتش بين قوسين كلمه config وبعد كده علامه هاشتاج يبقى انا كده في مود الجلوبال configuration ده المود اللي انا فيه بقدر انفذ الاوامر اللي هي اوامر الباسوردات والتعديلات اللي عندي لكن مود الانيبل للعرض بس شهات بس طيب ندخل مود الكونفجريشن ازاي وانت في مود الانيبل قول له كونفيجر تيرمينال كونفيجر تيرمينال هتلاقيه يروح مدخلك لمود الجلوبال كونفجريشن مود تعالوا نجرب كده اهو كونفيجر تيرمينال هل انتر انا دلوقتي في مود مين انا دلوقتي في مود الكونفيجريشن سويتش بين قوسين كونفيج علامه هاشتاج ده المود اللي انت بتبدا تنفذ فيه الاوامر هل طيب افرض انا عايز ارجع لمود اليوزر ينفع المود كونفيجريشن ترجع اليوزر لا ما ينفع لو عايز ترجع تبقى ترجع لمود الانيبل ترجع لمود الانيبل ازاي اكزيت يرجعك للانيبل طب عايز ارجع لمود اليوزر من الانيبل اكزيت يرجعك من الانيبل للايه لليوزر <تصفيق> يبقى انا دلوقتي ما اقدرش ادخل من اليوزر للكونفيجريشن على طول وما اقدرش اخرج من الكونفيجريشن لليوزر على طول لازم تعدي على البريفليج مود او الانيبل مود او اكزت كده انا رجعت المين للانيبل مود طب كمان واحدة اكزت كده انا رجعت المين لليوزر مود طب عايز ادخل لمود الانيبل انيبل كده انا في مود الانيبل ده شو هات بس طب عايز ادخل لمود الكونفجريشن كونفجر تيرمينال هل كده في مود الكونفجريشن يبقى ايه هي الاي او اس مود عندنا ثلاثه مود اول مود اللي هو اليوزر مود ده المود اللي اليوزرز بيدخلوا منه اول مود اليوزرز بيدخلوا منه صلاحيتهم بتتحدد في انهي مود مود <تصفيق> البريفليج تمام 
بس مودل بريفليج شو هات بس ندخل مودل بريفليج ازاي عن طريق كلمة انابل حل بعد مودل بريفليج تدخل مودل كونفيجوريشن عن طريق الامر كونفيجر تيرمينال دخلت مودل كونفيجوريشن طب عايز ارجع لمودل بريفليج اكزيت عايز ارجع لمودل يوزر اكزيت وصلت الفكرة طبعا الاوامر اللي بتتنفذ في مودل يوزر غير الاوامر اللي بتتنفذ في مود الانابل غير الاوامر اللي بتتنفذ في مود الكونفجريشن تمام طيب بس الموضوع كده مفيش حاجه تساعدنا في القصه دي مفيش وسائل مساعده في وسائل مساعده تعالوا نشوف ايه وسائل المساعده اللي موجوده عندنا في الاي او اس بتاعنا اي او اس فيتشرز أول وسيلة مساعدة عندنا اللي هي وسيلة الهلب اللي هي علامة استفهام لو انت واقف في مود ومش عارف ايه الأوامر اللي تكتبها في المود ده ادي علامة استفهام او علامة استفهام فداني شوية أوامر وبيقول لي في مور مور يعني ايه يعني لسه في أوامر تحت تروح اعطيله انتر يجيب لك سطر سطر او مسطرة يجيب لك صفحة كمان مسطرة كمان صفحة كمان مسطرة كمان صفحة كمان طب افرض انا عايز اخرج من الكلام ده اضغط اي زرار تاني يبقى اول وسيلة مساعدة اللي هي علامة استفهام طب افرض انا عايز ارجع لمود الانيبل اكزيت طب انا مش عارف اكزيت بيتكتب ازاي اديله اي وبعدها علامة استفهام قال لي في ايب او اند او انيبل او ايرور ديسيبل او اكسبشن او اكزيت فتعرف الامر بيتكتب ازاي طيب انا كتبت اكس مش عارف بقية الحروف علامة استفهام قال لي اكسبشن او اكزيت فنديله اكزيت كده انا خرجت طب انا عايز اقول له شو بريفليج انا مش فاكر الحروف قوي شو بعد كده ايه بي ار مش فاكر بقية الحروف طب علامة استفهام قال لي انت ممكن تكتب بريفليج او بروسيس فاعرف الحروف فاول وسيلة مساعدة اللي هي وسيلة الايه علامة استفهام فعلامة الاستفهام يدينا ايه الامر اللي ممكن يتكتب دلوقتي ايه لان علامة استفهام ها اه كل ما الاحتمالات تمام شوف لو قلت له بي ار اي علامة استفهام قال ليش بقى بروسيسز تمام شو بس هتلاقي بقى ايه قصه مختلفه شو اهي دي كلها ايه شو فعلامه استفهام وانت شغال تكمل لك تبقى عارف بقيه الامر اللي هيتكتب ايه تاني وسيله مساعده وسيله الاوتو كومبليت اللي هو يكمل الحروف هو ما كملهاش انا عن طريق زرار تاب تاب يكمل الحروف يعني ايه يعني مثلا انا رحت قايل له اس اتش تاب قال لي تبقى شو طيب بي ار اي تاب تبقى بريفليج شفت جابها لي ايه فكده تاب يكمل لك الحروف بدل ما تقعد انت تكتب الحروف ها لو في احتمالين ما يكملش يعني مثلا لو قلت له اس تاب ما كملش ليه لان في حاجات كتير بتبدا باس زي شو وسند وست وسيت اب و... طيب اديله اتش يبقى اتحسمت تبقى شو بس تاب اهي طب بي ار على اه تاب قال لي ما فيش طب ما تكمل يا عم بريفليج اصل ايه في احتمالين علامه استفهام لا اما بريفليج لا اما بروسيس لو انت كملت بالاو واديت تاب هتبقى بروسيس لو انت كملت بالاي واديت تاب تبقى بريفليج اي اي تاب اه يبقى انت تقصد بريفليج فيبقى دلوقتي الاوتو كومبليت او التاب يكمل لك هو بدل ما انت تقعد تكمل الوسيله المساعده الثالثه اللي هي الابريفيشنز اللي هي ايه الابريفيشنز الاختصارات يعني ايه انت ممكن تنفذ الامر من غير ما تبقى الخروف كاملة ازاي مش انت عايز شو بريفليج اس اتش بي ار اي من غير شو بريفليج اس اتش بي ار اي انتر 
قال لي تبقى شو بريفليج لانك اديته الحروف اللي هي حسمت الامر طب افرض انا اديته اس اتش بي ار هل كده الامر هيتنفذ؟ لا هيقول لك ايه؟ امبيجيوس كوماند امبيجيوس كوماند لان البي ار ممكن تبقى بريفليج او بروسيس فما ينفعش لكن لو تو بي ار اي تتنفذ طب احنا كنا بندخل بكونفيجر تيرمينال اهي كونف تاب تيرمينال تاب كده انا دخلت بكونفيجر تيرمينال قال لك لا انت ممكن تدخل بكونف كونف تي كونف اختصار كونفيجر وتي تيرمينال فكده ايه نفس فطبعا مع الشغل كتير ومع الاوامر كتير ايه اللي هيحصل هتعرف بقى الاوامر بتاعتك ازاي تمام فممكن بدل ما تكتب الامر كامل تكتبه بشكل مختصر وسيلة المساعدة الرابعة اللي هي Syntax Error Detection اللي هي اكتشاف الأخطاء الإملائية لو في عندك خطأ إملائي في الأمر يطلعه لك ازاي مثلا برضو أمر شو بريفليج لو أنا قلت له شو بس بدل بريفليج بالآي اداته له بالإي فكده دلوقتي كلمة صحيحة بس حرف الإي ده غلط هي المفروض آي فيروح قايل لك إيه؟ قال لك invalid input detected at العلامة دي بيقول لك لقيت لك خطأ عند العلامة دي إيه يا عم الخطأ؟ الحرف ده هو هو ده الغلط فـ syntax error detection لو في خطأ يقول لك الخطأ إيه ومكانه إيه؟ طيب افرض انا عندي كذا خطا في الح... في, الك... في الكلمه هيطلع لي كل الاخطاء ولا اول حرف خطا بس اول حرف بس لانه بيبدا ينفذ من الشمال اليمين لو لقى حرف غلط خلاص ما يكملش ما يكملش تمام فانت تبدا بقى تصحح واحد واحد يعني مثلا لو قلت له شو بي ار اي في بدل في اي اي برضو يعني كده في غلطة غلطتين هنا الغلطة دي والغلطة دي بس هو ايه شاف الغلطة الاولانية بس ما شافش الغلطة التانية لان اول غلطة بتوقف التنفيذ طب تعالى صلح الغلطة دي يعني انا عندي سهم الفوق يجيب لي اخر امر كتب تعالى كده بدل بي ار اي بي ار اي قال لي يبقى الحرف ده بقى هو اللي غلط يعني ايه بعد ما صلحت له الاولاني اكتشف الحرف الثاني غلط تمام فدي ميزه السينتاكس ايرور ديتكشن او اكتشاف الاخطاء الاملائيه الميزه الخامسه <تصفيق> اللي هي الار او الاسف سهم الفوق وسهم التحت سهم الفوق وسهم التحت يجيبوا الاوامر اللي اتكتبت قبل كده يعني مثلا سهم الفوق سهم الفوق كمان 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 يقعد يجيب لي بقى كل الاوامر اللي كتبتها وسهم التحت كذلك يجيبهم بس بالاتجاه العكس فشو بريفليج كتبتها من شويه صحيحه او جايبها كده وانتر تجيب تمام فيبقى عندك خمس وسائل مساعده اول وسيله مساعده اللي هي الانهل علامه استفهام لما تبقى مش عارف الامر اللي كتب ايه تدي علامه تمام وخلاص تاني وسيله مساعده اللي هي الاوتو كومبليت او الاكمال التلقائي اللي هي التاب تكتب كام حرف وبعد كده تدي تاب فيروح مكمل لك تالت وسيله مساعده اللي هي وسيله ايه بقى؟ وسيله الابريفيشنز او الاختصارات تمام ان انت مش شرط تكتب الكلام كامل اكتبه ايه؟ جزء منه رابع وسيله المساعده اللي هي وسيله الايه؟ سينتاكس ايرور ديتكشن اكتشاف الاخطاء الاملائيه واخر وسيله مساعده اللي هي ايه الارض او الاسهم الموجوده عندك ماشي حد عنده اي اسئله في الكلام ده هل هل الكونفيجريشن اللي هو بتاع الارض ده لازم بالترتيب واحد اثنين اليوزر وبعد كده اه لازم بالترتيب انت اول ما بتفتح السويتش بتبقى عند اليوزر مود عايز تدخل بقى تعمل شهات بتدخل على الانيبل مود ولو في يوزر يوم وباسورد هيطلب منك وانت داخل الانيبل مود بعد كده بتدخل على مين على الكونفجريشن مود 
تدخل ازاي من اليوزر للانيبل عن طريق كلمة انيبل من الانيبل للكونفيجر عن طريق كلمة كونفيتي او كونفيجر فيت حد عنده اي اسئلة لحد دلوقتي؟ تعالوا بقى ناخد شوية اوامر سريعة كده والمرة الجاية نكمل هناخد بس ايه ثلاث اربع اوامر النهاردة والمرة الجاية نكمل ان شاء الله شوفوا لو انا واقف في مود الكونفجريشن وقلت له شو فيرجن شوف الايرور اللي طلع لي قال لي الامر الامر ده غلط ليه لانك بتنفذه في مكان غلط فمهم جدا لما تنفذ الامر تنفذه في مكانه الصحيح فانا هرجع لمود الانيبل <تصفيق> شو فيرجن حل فاداني بقى معلومات كتير اهي ولسه في مور <تصفيق> اديله برضو مسطرة اداني معلومات اكتر مسطرة معلومات اكتر تمام ايه اهم المعلومات اللي احنا ممكن نحصل عليها من شو فيرجن تعالوا نشوف شو فيرجن اول معلومة حصلت عليها ان السويتش ده اسمه كاتاليست 2960 يبقى عرفت ان المعلومات هنا السويتش موديل بحيث لو انت مش قدام السويتش ومش عارف تقرا اللي مكتوب عليه انت بعيد عنه فعايز تعرف موديل السويتش ده سويتش موديل فقلت له شو فيرجن قال لي سي 2960 دي اول معلومه تاني معلومه <تصفيق> حصلت عليها 
ان الاي او اس اللي موجود عليه اتناشر واتنين من عشرة ده فيرجن الاي او اس احنا فعلا اعلى اي او اس خمستاشر فده ايه فيرجن اتناشر واتنين من عشرة اي او اس فيرجن اتناشر واتنين من عشرة عرفت ايه كمان تعالوا ننزل كده نشوف ايه تاني طبعا في معلومات كتيرة بس هقول لكم على اللي يهمني فيها اه هنا دلوقتي فلاش وسلاش واسم الملف بتاع الاي او اس فعرفت ايه مكان <تصفيق> الاي او اس بتاعي فين موجود على الفلاش واسم الملف بتاع الاي او اس دايما بينتهي بملف دوت بن تمام فعرفت الاي او اس فايل نيم اسم الملف اند لوكيشن فلقيته موجود في الفلاش نقطتين سلاش بقى ايه دوت بن حلو يبقى دي المعلومات لحد دلوقتي عرفت الاي او اس فايل نيم اند لوكيشن ايه كمان عرفته تعالوا ننزل كده كمان بيقول لك <تصفيق> 61440 كيلو بايت على 4088 كيلو بايت اوف ميموري يعني ايه مساحه الميموري مساحه الرام 61000 كيلو بايت يعني 61 ميجا عرفت كمان الرام سايز حجم الرام 61 ميجا بايت ايه كمان هنا أربعة وعشرين فاست إيسر نت إنترفيس واتنين جيجا بت إيسر نت إنترفيس عرفت عدد الإنترفيسز اللي عندي عندي أربعة وعشرين بورت فاست يعني أربعة وعشرين بورت شغالين بسرعة مية واتنين بورت جيجا يعني شغالين بسرعة ألف فعرفت دلوقتي أهو ال <تصفيق> number of interfaces and its type عدد الانترفيسز ونوعها 24 بورت فاست و2 جيجا ماشي ايه كمان أربعة وستين كيلو بايت أو فلاش سيميوليتد نون فولاتايل كونفجريشن ميموري حجم النون فولاتايل ميموري أربعة وستين كيلو بايت حجم الرام أربعة وستين كيلو بايت الإنفيرام سايز أربعة وستين كيلو بايت إيه كمان إيه كمان معلومات عن او بيز ايس ار نت ماك ادرس ايه بيز ايس ار نت ماك ادرس الماك ادرس بتاع السويتش بتاعنا لا هو السويتش ليه ماك مش اجهزة الكمبيوتر ليها ماك لا كمان البروسيسور بتاع السويتش ليه ماك ادرس الماك ده مهم جدا هيستخدم بعد كده في ايه في السبانينج تريبور كود فلازم نبقى عارفينه من دلوقتي يبقى عرفت كمان السويتش ماك ادرس الماك بتاع السويتش بتاعنا يبقى كده احنا عرفنا كم معلومه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه سبع معلومات اول معلومة عرفتها ايه الموديل بتاع السويتش تاني معلومة الفيرجن بتاع الاي او اس تالت معلومة الاي او اس فايل نيم اند لوكيشن مكان الاي او اس واسمه الرام سايز حجم الرام نمبر اوف انترفيسز اند اتس تايب عدد الانترفيسز اللي عنده ونوعها عرفت كمان الانفرام سايز حجم الانفرام وعرفت الماك ادرس بتاع السويتش
يبقى هي دي اهم معلومات حصلت عليها واحد يقول لي انت هنا عرفت حجم الرام وهنا عرفت حجم الانفرام لكن ما عرفتش حجم الفلاش الشهاية دي ما بتجيبليش حجم الفلاش طب ايه الشهاية اللي تديني حجم الفلاش يبقى تاني امر عندنا شو فلاش شو فلاش نقطتين فوق بعض الامر ده بيعمل ايه بيديني الملفات اللي موجودة على الفلاش ومساحة كل ملف اهو مساحات الملفات وبيديني كمان هنا ايه الحجم بتاع الفلاش ده حجم الفلاش بالبايت وده المساحة الفاضلة فيه يعني هنا دلوقتي ده حجم الفلاش كده او تلات ارقام يبقى الف يبقى كده كيلو بايت وكده تلات ارقام كمان يبقى ميجا بايت يبقى عرفت الفلاش سايز من خلال الشوية دي يبقى النقطة الثانية لس فلاش سايز هاتلي حجم الفلاش برضو انا على السويتش في موديل انيبل سويتش هاشتاج شو فلاش نقطتين فوق بعض يبقى من الشوية دي عرفت ايه؟ عرفت ايه الملفات اللي على الفلاش؟ عرفت كمان حجم الفلاش قد ايه؟ والمساحة الفاضية اللي على الفلاش. أحيانا بيجي سؤال في الامتحان يقول لك قبل ما تنزل اي او اس جديد ايه الأمرين اللي لازم تنفذهم عندك؟ قبل ما تنزل اي او اس جديد ايه الأمرين اللي تنفذهم عندك؟ شو فيرجن وشو فلاش. طب ليه؟ لان شو فلاش هيعرفني فاضي قد ايه بحيث لو انا عايز انزل اي او اس جديد لازم يبقى عندي مساحه طيب فانا عرفت المساحه الفاضله من خلال ايه شو فلاش طب شو فيرجن هيعرفني ايه؟ ده هيعرفك حاجات كتير يعرفك موديل الجهاز مش كل اي او اس بينزل لجهاز معين زائد يعرفك ايه الاي او اس اللي عندك ما هو ممكن يكون الاي او اس اللي عندك ماله قديم تمام او يكون الاي او اس الجديد اقدم من الاي او اس اللي عندك فيبقى لو سالك في الامتحان يقول لك ايه الامرين اللي تنفذهم قبل ما تنزل اي او اس جديد شو فيرجن وشو فلاش شو فلاش يعرفني فاضل قد ايه عندي في الفلاش اما شو فيرجن يعرفني موديل الجهاز وفاضل قد ايه وتفصل تمام الامر الثالث طيب الامرين دول شو فيرجن وشو فلاش دي اوامر ايه شهاد في موديل انيبل طب خلينا نعمل امر ايه امر كونفجريشن بقى فالامر الثالث تشينج ديفايس نيم غير لي اسم الجهاز بتاعك هو اسم الجهاز بتاعك ايه سويتش طيب احنا دلوقتي عايزين نسمي السويتش بالمكان اللي فيه يعني لو السويتش ده في قسم الاي تي هسميه اي تي سويتش السويتش ده في قسم السيلز سيلز سويتش السويتش ده في قسم الاتش ار اتش ار سويتش فالمهم تسمي السويتش بالمكان اللي فيه عشان اللي يدخل على السويتش يبقى عارف هو شغال على ايه تمام بنسمي السويتش ازاي في مود الكونفجريشن وانا على السويتش في مود الكونفجريشن هروح قايل له هوست نيم هوست نيم واديله اسم الجهاز وليكن ايه سي سي ان ايه هوست نيم سي سي ان ايه معناه ايه ده معناه اسم الجهاز هنسميه سي سي ان ايه تعالوا كده نشوف هسميه وانا في موديل انيبل لا لازم موديل كونفجريشن كونف تي هوست نيم هوست نيم هل سمى اي حاجه وليكن سي سي ان ايه لاحظ بقى ما عادش سويتش بين قوسين كونفج بقى ايه سي سي ان ايه ولو رحت الموديل انيبل اكزيت بقى سي سي ان ايه هاشتاج حلو ارجع موديل كونفجريشن او طب افرض انا عايز اسميه اي تي سويتش عادي هوست نيم اي تي اندر سكور سويتش مفيش مسافات بقى اسمه ايه اي تي اندر سكور سويتش عايز سيلز سويتش تمام 
فانت ابو جعل ما يدلو هوست نيم بيمسح الاسم القديم ويحط الاسم الجديد طب افرض انا عايز اسميه سويتش زي ما كان اقول له ايه هوست نيم سويتش او لو انت نفيت ال... لو انت نفيت تنفيذ الامر يرجعه لاصله ازاي لو عايز تلغي تنفيذ اي امر قول له نو قبله مثلا نو هوست نيم نو هوست نيم يبقى مش من غير هوست نيم لا يرجع على الديفولت اللي هو ايه سويتش او نو هوست نيم لا ما هو ما هو لو طلعت فوق مفيش حاجة اسمها هوست نيم سويتش يعني مفيش امر كان مكتوب اسمه هوست نيم سويتش ده هو الطبيعة بتاعه سويتش يعني لما طلعت بالاسهم اداني هوست نيم سي سي ايه هي اللي كتبت لكن مفيش هوست نيم سويتش فانا بقول لك لا اما تدي له هوست نيم سويتش تروح كاتب سويتش لا اما الحل الثاني نو هوست نيم وصلت الفكرة او هوست نيم سي سي ان اهو يبقى ده ايه بيغير الاسم بتاع جاز طيب انا دلوقتي لما باجي ادخل مود الانيبل مش انا قلت لكم المفروض يبقى يتطلب مننا باسورد يوزر نيم وباسورد انا دلوقتي لما بدخل انيبل ما بيتطلبش مني حاجة لا لسه ما حطيتش طيب لحد ما نبقى نعمل يوزر نيم وباسورد خلينا على الاقل يتطلب مننا باسورد اول ما نيجي ندخل على الانيبل مود يبقى الامر الرابع والاخير في سيشن النهارده بروتكت انيبل مود باي باسورد احمي لي الانيبل مود باستخدام باسورد وانت برضو على السويتش في مود الكونفيجريشن <تصفيق> هتروح قايل له ايه انيبل باسورد انيبل باسورد سيسكو انيبل باسورد سيسكو ايه الامر ده ده يعمل لك باسورد على الانيبل مود اسمها ايه سيسكو تعالوا كده نشوف انيبل كونفيجر تيرمينال دخلت مود الكونفيجريشن انيبل باسورد سيسكو حلو كان عملت باسورد على انيبل مود اسمها سيسكو طب عايزين نجربها لو جيت قلت له اكزيت اكزيت كمان حلو انا كده في اليوزر مود لما اجي اقول له انيبل قال لي هات الباسورد بقى لاحظ كده لما باجي اكتب كده مفيش حاجه بتظهر ليه؟ لا مش حكاية مشفرة حكاية ان لو في حد قاعد جنبك ما يعرفش عدد حروفها فبالتالي ما بتظهرش لكن لو جيت قلت له انتر قال لي غلط طب ادي له سيسكو انتر كده دخلت رغم ان مفيش حاجة بانت بتتكتب تمام هو كان يعملها زي نجوم كده زي ما انت تيجي تدخل على الفيسبوك بيحط لك الباسورد نجوم بس قال لك دي برضه تعتبر صغرة ان لو حد عرف عدد حروف اربع حروف خمس حروف ست حروف فممكن يخمنها فايه قال لك لا انت هتقعد تكتب ومفيش حاجة هتظهر بس ايه هو بيستقبل الكلام ماشي ده كده كان اخر امر طب تفتكروا يا جماعة وانا شغال ورحت قافل البرنامج كده اكس اوكي هل كده الكلام اللي انا كتبته الاول اللي احنا كتبناها ضاع لا لا ليه لان السويتش لسه واصل له كهربا ما تقفلش يعني لو جيت دلوقتي افتح برنامج البوت تاني سيريال كوم اتنين انتر انتر اهو شغال اهو عاد تمام ولو جيت خرجت اكزت اجي ادخل تاني انيبل سيسكو اهو ما راحتش طب افرض وانا شغال شلت الكابل ده هل كان الاوامر ضاعت؟ لا برضو شلت كابل رول اوفر طب افرض وانا شغال وقت شايل الكابل ده كده الاوامر ضاعت؟ اه راحت بقى ده كابل الكهرباء كده ايه؟ راح تمام؟ فاكتفي بالاربع اوامر دول والسيشن الجايه نكمل ان شاء الله اه
هل هيطلب منه الباسورد ولا هيطلع على حسب انت كنت واقف فين اخر مره يعني انت لو اخر مره كنت واقف على مود الكونفجريشن وقفلت الصفحه تيجي تدخل هتيجيبك على مود الكونفجريشن لو انت كنت بره بقى على مود اليوزر هيجيبك على مود اليوزر ايه؟ لا السيشن الجاي بقى هنبدا نعمل الكلام ده على الباك ان شاء الله بس في حاجات باكورد ثانيه صح؟ ها؟ لسه اه اه لسه لسه اللي هي بتاعت انيبل سيكريت والكونسول باسورد والحاجات دي السيشن الجاي ان شاء الله